在很久很久以前的二零二一年，人界突发灾难，邪恶的反派漩涡人名施展有限阅读，令时空倒流。从此，所有的男女老少都开始不断退化，开始从成人一点点变回婴儿。而正义的少年波之与土袋被夜辉召唤出来，与波之与柱佐、波之与班一起，共同对抗人名的邪恶计划。土袋是个不善言辞、不近女色的低调天才，他是被夜辉用一根骨头召唤出来的，并且土袋刚被召唤出来的时候，就遇见了自己的一生宿敌木奇西卡卡。西卡卡虽然不是波之与一族的人，却能熟练使用波之与家的独家绝技眼轮血，这令家。族荣誉感极强的土袋极为愤怒，直接就夺走了西卡卡威神眼轮血的使用权。却不料西卡卡这个卑鄙小人，在和同为正义少年班对战时，暗中偷袭，用眼皮夹走了班的眼轮血，并联合大魔头人名等，强行将班体内的尾石抽离。班也是在失去尾石后生命垂危，临死之际将自己的眼回轮送给了土袋，还把柱子胸口的剑拔了出来。生死存亡的时候，土袋继承了班尾石立柱人的身份，发动了升天回轮之术，将班复活成生转土灰的僵尸。变成僵尸的班感觉自己的身体里充斥着满满的正能量，把吊在地上。的眼回轮吸了回去后，开始和人名手下的忍者联军一起跳舞，并亲切的给五个忍村的村长加油打气。忍者联军在感受到班的正能量后，也是将被封印的僵尸们挨个放出，大家一起高高兴兴的跳舞。而我们的土袋则是直接面对大魔头人名，两人互相鼓励打气，最后人名一个大义，被土袋找准机会拉开了距离，施展了世上最强忍术遁嘴。一招下去，人民从此洗心革面，结束了这场邪恶的战争，并在野云村村长和夜幕村村长的劝导下，和尾巴立住人比拉奇一起隐居了起来。但不幸的是，我们勇敢的土袋却被卑鄙的西卡卡偷袭，从自己的心脏里掏出了雷电之力，并在心窝子里留下了一张符咒。为了躲避西卡卡的威胁与报复，我们的土袋只好戴上面具，隐藏起自己英雄的身份。但即使人民被击败，可有限阅读的力量还是没有停止。为了查明这一切的真相，他以离世好友般的名字，带着面具重出江湖，先是将遇跳海轻生的失足少女南小救起，悉心劝。脑的同时，又赠予了他六千一张暴起符。南小感激土袋的救命之恩，将六千一张暴起符全部卖出。随后与土袋一起建立了慈善公司知足小，一起致力于给全世界的利入人送宠物的爱心事业中。土袋的好友住佐也是积极投入到公司的建设中来。两人先是召唤了夜幕村的村长忠厚老者藏团，并护送他参加了影武会谈。会谈期间，住佐不但治好了影雷的断臂，还在会后将尾巴的尾巴送回了隐云村，为隐云村和夜幕村的和谐共处打下了坚实的基础。随后，土袋和住佐决定携手重建宇智波一族。两。两人开始分头行动。住佐先是召唤出自己的弟弟波之与佑，等到时机成熟时，土袋联手佑，在一个月黑风高的晚上潜入夜幕村。两人一刀一个将所有族人全数复活。土袋在这次潜入夜幕村的行动中，发现大魔头人名贼心不死，便联手自己当村长的徒弟门水风波，将喇嘛酒从人名体内强行没收。当一切都已结束，土袋的心里也就只剩一件事情未了，那就是带领波之语一族走向繁荣富强的独立之路。土袋倾听毕生的力量，将自己的好友波之语班以老者的形象复活了出来，自己也退化成了孩童模样。无奈，土袋只好将震惊波之语一族的重任交给了班，自己则摘下面具，潜入夜幕村暗中观察。但是土袋忘记了，自己还有一个不共戴天的仇人西卡卡。卑鄙的西卡卡先是救好了土袋最讨厌的女魔头木木王，令土袋的威神能力当场丧失，随后又发动藏在土袋身体里的咒符，凭空吸引来巨石。砸在土袋的身上，而土袋自然也不能令他胡作非为。临死之际，将西卡卡从班那里夺来的眼轮血封印到了自己的体内，随后暗香的闭上了双眼，与世长眠。波之与土袋牺牲了，但是他的精神必将在波之与一族内永远的传承下去。而波之与一族又是否会在班的带领下走向辉煌呢？这个问题就让我们留到以后再来慢慢讲吧。如果你讨厌本期视频，请收回你的点赞评论，让更多的人看不到这个视频。那雨大是我，我去办干了，放开，走走走走。